மனுஷன் உங்கள் மேல் கோவப்பட மாட்டாங்க இனிமேல் ஹல லூயா அவங்களுடைய கோபம் உங்கள் மேல் பற்றாது அது உங்களை அட்டாக் பண்ணாது நான் திட்டமாக சொல்கிறேன் இயேசுவின் ஸ்நேகிதர்களுக்கு சொல்கிறேன் பிசாசின் கோபம் உங்களை அட்டாக் பண்ணாது ஒரு மனுஷனுடைய கோபம் உங்கள் மேல் அட்டாக் பண்ணாது மனுஷனுடைய கோபம் தேவனுக்கு முன்பாக விருதாவாக போய்விடும் எல்லாரும் ரோமர் நிருபம் பதிமூன்றாம் அதிகாரம் பனிரெண்டாம் வசனத்தை சத்தமிட்டு சேர்ந்து வாசிக்கலாமா இரவு சென்று போயிற்று பகல் சமீபமாயிற்று ஆகையால் அந்தகாரத்தின் கிரியைகளை நாம் தள்ளிவிட்டு ஒளியின் ஆயுதங்களை தரித்து கொள்ள கடவோம் கர்த்தருடைய வார்த்தையை அப்படியே ஏற்றுக்கொள்கிறவர்களுக்கு தான் அந்த வார்த்தை அதிசயங்களை செய்யக்கூடியது ஏனென்றால் இது மனிதனுடைய வார்த்தை அல்ல இது தேவனுடைய வார்த்தை அவர் இன்றைக்கு வந்திருக்கிற எல்லாரையும் ரொம்ப நேசிக்கிறார் உங்கள் அத்தனை பேருடைய பெயர்களை ஜீவ புஸ்தகத்தில் எழுதியிருக்கிறார் உங்கள் கிரியைகள் செயல்கள் ஒவ்வொன்றையும் அவர் தன்னுடைய ஞாபக புஸ்தகத்தில் எழுதியிருக்கிறார் அவர் உங்களை காண்கிற தேவன் நீங்கள் எங்கு போனாலும் அவர் உங்களை காண்கிற தேவனாக இருக்கிறார் அவருடைய சமூகம் உங்களுக்கு முன்னே சென்று கொண்டே இருக்கிறது நீங்கள் எங்கு சென்றாலும் அவருடைய சமூகம் உங்களுக்கு சென்று கொண்டே இருக்கிறது நீங்கள் ஒரு நாளும் அவருக்கு பிரசன்னத்திலிருந்து ஒளிந்து வாழவே முடியாது அவர் என்றைக்கும் உங்களை பார்த்து கொண்டே இருக்கிறார் உங்கள் வாழ்க்கையை பார்க்கிறார் உங்களுடைய வாழ்க்கையினுடைய ஒவ்வொரு பகுதியையும் அவர் பார்க்கிறார் கூடவே வருகிறார் நம்முடைய கர்த்தர் ஏசு கிறிஸ்து அவ்வளவு அன்பானவர் அவருக்கு நாம் பிள்ளைகள் மட்டுமல்ல நாம் அவர்களுக்கு சே அவருக்கு சேவை செய்யும் சேவகர்கள் மட்டுமல்ல ஆண்டவர் இயேசு சொன்னபடியே நாம் அவருடைய சிநேகிதர்களாகவும் இருக்கிறோம் யோவான் பதினைந்து பதினைந்திலே அவர் சொன்னார் நான் இனி உங்களை ஊழியக்காரர் என்று சொல்ல மாட்டேன் நான் உங்களை என் சிநேகிதராக சொல்லுகிறேன் என்று ஆகையால் இந்த காலை வெளியிலே உங்களை வெறும் பிள்ளையாக மட்டும் பார்க்க மாட்டார் ஏனென்றால் பிள்ளைகளுடைய பெற்றோருடைய திட்டங்களோ பெற்றோருடைய மனதில் இருக்கிற விஷயங்களையோ பிள்ளைகள் அறிந்து கொள்ள மாட்டார்கள் அவர்களுக்கு அந்த முதிர்ச்சி வரும் வரைக்கும் ஒன்றும் தெரியாது பிள்ளைகள் செல்ல பிள்ளைகளாக வளர்ந்து கொண்டே இருப்பார்கள் நீங்கள் பிள்ளைகளாக இருக்கிறது மட்டும் அல்ல நீங்கள் அடுத்து இயேசுடைய சேவகர்களாய் அவருக்கு சேவை செய்கிறவர்களாக வருவதையும் அவர் எதிர்பார்க்கிறார் அது வாழ்க்கையினுடைய இன்னொரு பகுதி சேவை செய்தல் அவருக்கு அவருக்கு அடங்கி அவர் எஜமானனை ஏற்றுக்கொண்டு அவரை சேவித்தல் இன்னொரு பகுதி தான் உன்னதமான பகுதி அவருக்கு சிநேகிதராய் இருப்பது அதுதான் ரொம்ப கரையம் செலுத்தப்பட வேண்டியது மோசை தேவன் ஏன் தேடினார் மோசை ஏன் நாற்பது நாட்கள் மலையிலே இருக்க அனுமதித்தார் நாற்பது 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 ஆக நூற்றி இருபது நாட்கள் மலையிலே மோசே இருக்கும்படி தேவன் அனுமதிக்க காரணம் தேவனுக்கு சிநேகிதர் வேணும் மோசையை என் சிநேகிதன் என்று அவர் சொன்னார் ஆனால் ஆதாம் ஏவாலை ஆண்டவர் சி தேவன் சிருஷ்டித்து தோட்டத்திலே வைத்த பொழுதிலும் அவர்களை அடிமையாகவோ அவர்களை சேவகர்களாகவோ அவர் நினைக்கவில்லை சிநேகிதர்களாகத்தான் அவர் நினைத்தார் ஆனால் அவர்கள் செய்த பாவத்தினாலே தேவனோடு கூட நெருங்கின உறவு அவர்களுக்கு இருக்கவில்லை அவர்கள் புறம்பே தள்ளப்பட்டு ஏதேன் தோட்டத்துக்கு வெளியே சென்று தாங்கள் எடுக்கப்பட்ட மண்ணை பண்படுத்த சென்றபடியினால் அவர்களுக்கு உலகம் சாபத்தைத்தான் கொடுத்தது தேவனை மீறினதினால் எனவே ஆகவே அவர்கள் சிநேகிதராக இனி வாழ முடியவில்லை அதற்கு மாறாக தேவனுக்கு பகைஞர்களாக சத்துருக்களாக மாறிவிட்டார்கள் நாமும் அப்படித்தான் இருந்தோம் நாம் தேவனுக்கு சத்துருக்களாக இருக்கையில் இயேசு நமக்காக தன் ஜீவனை கொடுத்து இன்னும் நமக்கு அன்பை அவர் வெளிப்படுத்தி காட்டினார் எனவே இன்றைக்கு மனுஷர்களெல்லாம் தேவனுக்கு சத்துருக்களாய்த்தான் வாழ்கிறார்கள் அப்படி வாழ்கிறபடினாலே தேவன் வரு அருளுகிற ஆசீர்வாத மழை அவர்களுக்கு கிடைப்பதில்லை தேவன் அருளுகிற ஆசீர்வாதமான விளைச்சல் அவர்களுக்கு கிடைப்பதில்லை தேவன் அருளுகிற அருமையான ஆசீர்வாதங்கள் நன்மைகள் சரீர சுகம் சமாதானம் சந்தோஷம் இவைகளை மனுஷர்கள் அனுபவிக்க முடியவில்லை காரணம் ஒரு தேவனுக்கு பரலோக ராஜாவுக்கு சிருஷ்டி கர்த்தருக்கு சத்துருக்களாக இருக்கிற பொழுது அவர்களுக்கு எப்படி காரியங்கள் வாய்க்கும் அவர்கள் காரியங்கள் வாய்க்காது அவர்களுக்கு மழை வரிசிக்க பண்ணாது அவர்கள் எத்தனை யாகங்களை பண்ணினாலும் எத்தனை தவங்கள் இருந்தாலும் சத்துருக்களாக இருக்கிற வரை மழை வரிசிக்கப்படுவதில்லை எனவே தான் தேவன் சிநேகிதரை எதிர்பார்க்கிறார் அவர் நம்மை பிள்ளைகள் என்று சொல்ல சொல்லுகிறது ஒரு பக்கம் நம்மை சேவகர்கள் என்று சொல்லுகிறது இன்னொரு பக்கம் 
ஆனால் நான் இனி உங்களை என் சிநேகிதர் என்பேன் என்பதுதான் யோவான் பதினைந்து பதினைந்தாம் வசனத்திலே நீங்கள் வாசிக்க முடியும் பதிமூன்றிலிருந்து பதினைந்து வரை கூட நீங்கள் வாசிக்க முடியும் இந்த காலை வெளியிலே உங்களை ஒவ்வொருவரையும் என்னையும் அவர் ஒரு சிநேகிதனாக பார்க்கிறார் நாமும் அவரை சிநேகிதனாக எண்ணி அவரோடு கூட பழக அதற்காக போய் அவரை பார்த்து சிநேகிதரே அப்படின்னு நாம் சொல்ல முடியாது ஆனால் நாம் பழகிற பழக்கத்தில் இயல்பான சிநேகிதராக மாறுகிறோம் மோசை போன்றவர்களே நூற்றி இருபது நாட்கள் வீட்டுக்கு போகாமல் புசியாமல் குடியாமல் நூற்றி இருபது நாட்கள் உபவாசம் இருந்து ஜவம் பண்ணி அவன் சாந்த குணமுள்ள மனுஷன் என்று பெயர் வாங்கி அப்புறம் சிநேகிதன் என்று பெயர் வாங்கி அந்த பத்து கட்டளைகளையும் கொண்டு வந்து ஊழியத்திலே மக்களுக்கு பயன்படுத்தினான் சிநேகிதர்களைத்தான் தேவன் ரொம்ப பயன்படுத்த முடியும் இயேசுவுக்கு நெருங்கிய சிநேகிதனாக இருந்து அவர் மனதில் என்ன இருக்கிறது அவருடைய வேலை என்ன அவருடைய திட்டங்கள் என்ன என்று பார்க்கிற சிநேகிதர்கள் சிநேகிதர்களுக்கு எல்லாவற்றையும் சிநேகிதர்கள் வெளிப்படுத்துவார்கள் ஒரு சிநேகிதன் தன்னுடைய இரகசியங்கள் ஒன்றையும் அவன் தன் சிநேகிதனுக்கு மறைக்க மாட்டான் எல்லா இரகசியங்களையும் சிநேகிதனுக்கு சொல்லிவிடுவான் ஒரு உண்மையான சிநேகிதன் என்றால் இரகசியங்களை ஒழித்து வைக்கிறவன் அல்ல நானும் நிறைய சிநேகிதர்களை பார்த்துருக்கிறேன் சில சிநேகிதர்கள் ஒழித்து வைத்து பாதியை சொல்லுகிறவர்கள் பாதி வாழ்க்கையை என்னிடத்தில் காட்டுவார்கள் நான் கண்டுகொள்வேன் என்றால் பரிசுத்தாவியானவர் இருக்கிறபடினாலே ஆனால் பாதியை காட்டுவார்கள் மீதியை காட்ட மாட்டார்கள் ஆனால் உண்மையான சிநேகிதர்கள் எனக்கு இருக்கிறார்கள் அவர்கள் நானும் அவர்களுக்கு எதையும் ஒழிப்பதில்லை அவர்களும் என்னிடத்தில் எதையும் ஒழிப்பதில்லை நான் ஒழித்து வாழ விருப்பப்படுவதும் இல்லை என் வாழ்க்கையில் ஒரு பகுதியை ஒழித்து வைத்து இன்னொரு பகுதியை மட்டும் கொண்டு காட்ட நான் ஒருபோதும் விரும்புவதே இல்லை நான் வந்து திறந்த புத்தகமாக இருக்க விரும்புகிறேன் மாம்சமானவனுக்கு ஒழிக்காமல் இருக்கிறதல்லவோ உகந்த உபவாசம் என்று வேதம் சொல்கிறபடியினால் ஒன்றும் ஒழியாமல் இருக்க விரும்புகிறேன் என்றால் தேவனுக்கு முன்பாக நாம் ஒழித்து வாழக்கூடாது தேவனுக்கு முன்பாக எல்லாவரும் வெளிச்சமாயும் நாம் எல்லாவற்றையும் வெளியரங்கமாகவும் வைத்து வாழ்வது தான் அவர் விருப்பப்படுகிறார் நம்முடைய பலவீனங்களை அவருக்கு சொன்னால் அவர் ஒன்றும் வருத்தப்பட மாட்டார் அதை ஏற்றுக்கொண்டு அந்த பலவீனங்களை நீக்குவார் ஏனென்றால் நம்முடைய பலவீனங்களுக்காக அவர் சிலுவையில் மறித்தார் ஆண்டவருக்கு ஸ்தோத்திரம் நம்முடைய குறைவுகளை ஒழிக்கக்கூடாது வாய் திறந்து நீ சொல்ல வேண்டும் என்று தான் அவர் எதிர்பார்க்கிறார் ஒன்றும் சொல்லாமல் அதெல்லாம் ஆண்டவருக்கு தெரியும் என்று சொல்லிக்கொண்டு போகிறவர்கள் சிநேகிதர்களாக இருக்க முடியாது நல்ல நெருங்கிய சிநேகிதர்களோடு கூட கத்தர் இந்த காலை வழியில் பேச விரும்புகிறார் அவர் நல்ல சிநேகிதர்களாக இருக்கிற விசுவாசிகளுக்கும் ஊழியக்காரர்களுக்கும் என்ன பேசுகிறார் என்றால் இரவு சென்று போயிற்று பகல் சமீபமாயிற்று என்கிறார் இது எல்லாருக்கும் உரிய வார்த்தை அல்ல இது உங்களுக்குரிய வார்த்தை இரவு சென்று போயிற்று உன் வாழ்க்கையிலே இரவு போன்ற சூழ்நிலைமைகள் இருளில் நடமாடும் கொள்ளை நோய்கள் மத்தியானத்தில் பாழாக்கும் சங்காரம் இருளில் நடமாடும் சகலவிதமான கொள்ளை நோய்கள் போன்ற இருளின் அபாயங்கள் உன் வாழ்க்கையை விட்டு விலகி போயிற்று இரவு சென்று போயிற்று என்று அவர் சொல்லுகிறார் நித்திரை மயக்கம் உன்னை விட்டு நான் எடுத்து போட்டேன் என்று அவர் சொல்லுகிறார் கர்த்தருக்கு சோத்திரம் நிறைய பேர் அவர்கள் இரவில் தூங்குகிறவர்கள் இரவிலே தூங்குவார்கள் என்று ஒரு வசனம் சொல்லுகிறது போல தூக்க மயக்கத்தில் வாழ்பவர்கள் அவர்கள் விழிப்புணர்ச்சியே இருக்காது கர்த்தர் சொல்லுகிறார் இந்த நாளிலிருந்து உன் தூக்க மயக்கத்தை நான் நீக்கி விழிப்புணர்ச்சி உள்ளவனாக நான் ஆக்கி வைத்திருக்கிறேன் நீ எல்லாவற்றையும் அறிந்து கொள்வாய் எல்லாவற்றையும் கண்டு கொள்வாய் ஆட்களை அறிந்து கொள்வாய் காரியங்களை கருத்தாய் அறிந்து கொள்வாய் நீ எதையும் கண்டு திகைக்க மாட்டாய் உன் இரவு சென்று போயிற்று உனக்கு பகல் சமீபமாயிற்று என்பதாக அவர் இந்த காலைவெளிலே நமக்கு ஊக்கம் கொடுக்கிறார் அவர் பேசுகிறது அவருடைய சிநேகிதர்களுக்கு நீங்கள் ஏசனுடைய சிநேகிதராக இருக்க அவர் விருப்பப்படுகிறார் அவருக்கு நெருங்கி வாழ விருப்பப்படுகிறார் ஆண்டவருக்கு ஸ்தோத்திரம் பரலோக ராஜ்யத்தினுடைய இரகசியங்களை அவர் உங்களுக்கு வெளிப்படுத்துவார் வேத சக்திய இரகசியங்களை உங்களுக்கு வெளிப்படுத்துவார் சபைக்கும் மனவாளன் ஏசு கிறிஸ்துவுக்கும் உங்களுடைய இரகசியத்தை அவர் உங்களுக்கு வெளிப்படுத்துவார் புறஜாதிகளுக்கு சுவிசேஷத்தை அறிவிப்பதன் இரகசியத்தை கத்தர் உங்களுக்கு வெளிப்படுத்துவார் சிநேகிதர்களுக்குத்தான் இரகசியங்களை தேவன் வெளிப்படுத்துவார் ஆண்டவருக்கு ஸ்தோத்திரம் உண்டாவதாக வேத வசனங்களை அதற்குள்ளே போகும்போது எத்தனையோ இரகசியங்கள் இருக்கின்றன தேவ ராஜ்யத்தின் இரகசியங்கள் புறம்பே இருக்கிறவர்களுக்கு மறைக்கப்பட்டிருக்கிறது உங்களுக்கோ அது வெளிப்படுத்தப்பட்டிருக்கிறது என்று மத்திய சுவிசேஷத்தில் அவர் சொல்லுகிற போது அருமையானவர்களே தேவராஜ்யத்தின் நிறைய இரகசியங்கள் உண்டு சில மக்கள் கொஞ்சம் தான் அறிந்திருக்கிறார்கள் ஆனால் சிநேகிதராக இயேசுவின் சிநேகிதராக அவரிடத்தில் நெருங்கி பழகி பழகி ஒவ்வொரு நேரமும் வந்து வந்து வேத வசனத்தின் மூலமாக அவர் அறிந்து கொள்ளும் பொழுது நிறைய இரகசியங்களை அவர் வெளிப்படுத்துவார் பரலோக ராஜ்யத்தின் இரகசியங்கள் இன்னும் நிறைய விசுவாசிகளுக்கு மறைக்கப்பட்டு தான் இருக்கிறது கொஞ்சம் வெளியாயிருக்கிறது மீதி வெளியாகிறதுனாலே நீங்கள் கலங்கி போய் இருக்கலாம் நீங்கள் இருளில் வாழ்வது போல உணரலாம் கர்த்த சொல்கிறார் உன் இரவு சென்று போயிற்று பகல் சமீபமாயிற்று என்று அவர் சொல்லுகிறார் கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்
அந்த வெளிச்சத்தில் தான் நீங்கள் நடக்க முடியும் அந்த வெளிச்சம் தேவனுடைய பிரசன்ன வெளிச்சத்தில் தான் நம்முடைய ரகசிய பாவங்கள் வெளிப்படும் சங்கீதம் சொல்லுகிறது என்னுடைய ரகசிய பாவங்களை உம்முடைய வெளிச்சத்தில் வைத்துகிறேன் அவருடைய வெளிச்சத்தில் வரும்பொழுது தான் ரகசிய பாவங்கள் தெரியும் நிறைய பேருக்கு தாங்கள் நல்ல நாள் நல்ல ஆட்கள் நீதிமான்கள் எண்ணிக்கொண்டு இருப்பார்கள் பாவங்களை பற்றி அவர்கள் கவலைப்பட மாட்டார்கள் ஆனால் தேவனுடைய வெளிச்சத்தில் வரும்பொழுது தான் அது பாவம் என்றே தெரியும் உங்களுக்கு நிறைய பேர் தேவனுடைய வெளிச்ச பிரசன்னத்துக்குள் வருவதில்லை அதனாலே அது அவர்களுக்கு பாவமாக தெரிவதில்லை கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம் உண்டாவதாக கர்த்தர் சொல்கிறார் உனக்கு வெளிச்சம் வருகிறது என்று அந்த வெளிச்சம் வந்த உடனே நம்முடைய குற்றங்கள் எல்லாம் நமக்கு அப்படியே தெரியும் உடனே அறிக்கை இடுவோம் உடனே சரியாகும் சரியான உடனே மழை நம் மேல் வரிசிக்க பண்ணுவார் அது ஆசீர்வாத மழையாக இருக்கும் உங்கள் வீட்டில் ஒரு குறைவும் தேவன் வைக்க விருப்பப்படவில்லை கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம் உண்டாவதாக உங்கள் இரவு சென்று போயிட்டு ஒரு பெரிய வெளிச்சம் உங்களுக்கு வருகிறது வெளிச்சத்தில் நடங்கள் இருளிலே நடக்காமல் வெளிச்சத்தில் நடவுங்கள் ஒரு வேளை இப்படி உதாரணம் சொல்லுகிறேன் ஒரு பெரிய ஒரு வீட்டுக்குள் நீங்கள் இருக்கிறீர்கள் அந்த வீட்டுக்குள்ளே நிறைய அந்த லைட்டெல்லாம் ஆஃப் பண்ணி விட்டு கதவை அடைத்து விட்டால் இரவு நேரம் இரவு ஒரு பன்னிரெண்டு மணிக்கு என்று எடுத்துக்கொள்ளுங்கள் அந்த வீட்டுக்குள்ளே அவ்வளவும் இருட்டு இருக்கிறது பயங்கர இருள் இருக்கிறது பக்கத்தில் என்ன இருக்கிறதுன்னு உங்களுக்கு தெரியாது நீங்கள் மீறி நடப்பீர்களானால் தடுமாறி கீழே விழுவீர்கள் ஆனால் நடக்காமல் ஒரே இடத்தில் நிற்பீர்கள் அப்படி அப்படி உங்களை யோசித்து பாருங்களேன் அப்படி நிற்கிறோம் இருள் இருள் இருட்டுக்குள் நாம் நிற்கிறோம் அப்போ நம்முடைய பக்கத்தில் ரெண்டு மூன்று பாம்புகள் வந்து நிற்கிறது ரெண்டு மூன்று ஓநாய்கள் வந்து நிற்கிறது ரெண்டு மூன்று தேள்கள் நம் கால்களை சுற்றி வந்து நிற்கிறது இனி அது உங்களுக்கு தெரியாது இருட்டிலே அது தெரியாததுனாலே நீங்கள் பயப்படவே மாட்டீர்கள் பயப்பட மாட்டீர்கள் பயப்படாமல் ஜாலியாய் வாழ பார்ப்பீர்கள் ஆனால் திடீர்னு யாரோ லைட்டை போடுகிறார்கள் போட்ட மாத்திரத்திலே உங்கள் கண்ணில் தெரிகிறது ஓநாய்களும் சர்ப்பங்களும் தேள்களும் உங்கள் பக்கத்தில் நிற்கிறதை கண்ட உடனே ஒரு பயம் வருகிறது உடனே அபயம் விடுகிறீர்கள் உடனே தேவன் இறங்குகிறார் இப்படித்தான் உங்கள் வாழ்க்கையிலே நீங்கள் இருட்டில் வாழ்கிற வரைக்கும் உங்கள் பக்கத்தில் இருக்கிற தேள்களும் தெரியாது சர்ப்பங்களும் தெரியாது கெட்ட குணங்களும் தெரியாது உங்களுக்குள்ள என்ன மிஸ்டேக் இருக்குன்னு தெரியாது அப்படி தெரியாதனாலே மற்றவர்களுடைய மிஸ்டேக்கை தான் பார்ப்பீர்கள் இன்னொருவருடைய தவறை பார்த்து கொண்டே இருப்பீர்கள் உங்கள் தவறை ஒரு நாளும் பார்க்க மாட்டீர்கள் பக்கத்தில் தேள் இருக்கும் பாம்புகள் இருக்கும் ஓனைகள் இருக்கும் பயங்கர காட்டு விலங்குகள் பக்கத்தில் வந்து இருந்தாலும் உங்களுக்கு தெரியாது ஆண்டவருக்கு ஸ்தோத்திரம் ஆனால் வெளிச்சம் வந்த உடனேயே எல்லாம் தெரியும் உங்களை சுற்றி நல்லா தெரியும் ஆண்டு ஒரு சுதந்திரம் ஓநாய்களும் தேள்களும் சர்ப்பங்களும் மட்டுமல்ல உங்களுக்கு தேவன் வைத்திருக்கிற அழகான மேஜை தெரியும் அந்த மேஜையின் மேல் கத்தர் உங்களுக்கு அடிக்கி வைத்திருக்கிற சமூகத்து அப்பங்கள் உங்களுக்கு தெரியும் அந்த தெய்வன் உங்களுக்காக அடிக்கி வைத்திருக்கிற ஐஸ்வர்யங்களும் ஆசீர்வாதங்களும் உங்களுக்கு தெரியும் எல்லாத்துக்கும் காரணம் என்ன தெய்வனுடைய வெளிச்சம் வர வேண்டும் கர்த்தருக்கு சுதந்திரம் கர்த்தர் இந்த காலை விளையிலே வந்திருக்கிறவர்களுக்கு தான் பேசுகிறார் அவருக்கு சிநேகிதரை போல இருக்கிறவர்களுக்கு தான் பேசுகிறார் உன்னுடைய இரவு சென்று போயிற்று இதோ உனக்கு பகல் சமீபமாகிறது இதோ என் வெளிச்சத்தை உண்மையில் நான் கொடுக்கிறேன் உன் வீட்டை சுற்றி நான் என் வெளிச்சத்தை அனுப்புகிறேன் உன்னுடைய வீட்டுக்குள் காரியருள் இனிமேல் இருக்காது நீ அங்கே இருக்கிறவைகளை கண்டுகொள்வாய் பயம் உனக்கு வரும் உடனே நீ உபவாசம் இருப்பாய் உடனே நீ ஜவம் பண்ணுவாய் நீ உபவாசம் இருந்து ஜவம் பண்ணி அந்த சர்ப்பங்கள் நீங்கும்படி நீ கட்டளையிடுவாய் உனக்கு நான் வல்லமையும் தருகிறேன் அதிகாரத்தையும் தருகிறேன் உன் வீட்டை விட்டு சர்ப்பங்களை எடுக்க அதிகாரம் கொடுக்கிறேன் உன் வீட்டை விட்டு சர்ப்பேல்களை மிதித்து அகற்ற நான் உனக்கு அதிகாரம் கொடுக்கிறேன் ஒன்று முன்னை சேதப்படுத்தாது இது ஆண்டவர் பேசுகிறது யாருக்குன்னா அவருடைய சிநேகிதர்களுக்கு தான் கருத்தருக்கு ஸ்தோத்திரம் இன்றைக்கு இந்த கொடிய வெயிலில் சூட்டிலே ஆலயத்துக்கு போகாமல் வெங்கியலமாக சுற்றி கொண்டு இருக்கிறவர்கள் இருக்கலாம் ஆனால் நீங்கள் இயேசுடைய சிநேகிதராக இருக்கிறபடினாலே அவரை நாடி வந்தீர்கள் அவருடைய வாசனையை முகர்ந்து கொள்ள வந்தீர்கள் அவருடைய பிரசன்னத்தை பார்க்க வந்தீர்கள் வாய் திறந்து ஜபம் பண்ண வந்தீர்கள் அவரை வாய் திறந்து பாடி மகிழ்ச்சி அடைய மகிழ்ச்சி அடைய செய்ய வந்திருக்கிறீர்கள் ஒருவன் அளிக்கும் கொடுக்கும் ஒரு வெகுமானம் மனுஷனுடைய கோபத்தை அகற்றும் என்று நீதிமொழிகளிலே சொல்லியிருக்கிறது அப்போ நீங்கள் தேவனுக்கு வெகுமானம் கொடுக்க வந்திருக்கிறீர்கள் உன் நீங்கள் தேவனுக்கு பரிசு கொடுக்க வந்திருக்கிறீர்கள் நீங்கள் ஒரு ஞாயிற்றுக்கிழமையில் காலையில் வந்து ஒரு பத்து இருபது முப்பது நாற்பது பாடலாவது பாட வேண்டும் அப்பாடல் அவருக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் கர்த்தருக்கு சோத்திரம் பாட்டு பாடாதவன் சந்தோஷமாக இருக்க முடியாது ஒரு பத்து இருபது முப்பது பாட்டாவது சர்வீஸில் பாடணும் பாடினால் அதிலே தேவன் மகிமைப்படுவார் என்றால் தேவனுக்கு பாட்டுனால் ரொம்ப பிடிக்கும் மோசையே முப்பத்தி உபாகம் முப்பத்தி ரெண்டாம் அதிகாரத்தில் மோசையின் பாட்டு சொல்லப்பட்டிருக்கிறது அந்த
இன்றைக்கும் அவரை பாடாமல் வந்து சும்மா உட்கார்ந்து போகிறவர்களால் அவர்களுக்கு உடம்புல சுகம் இருக்காது அவர்களுக்கு மனதில் சந்தோஷம் இருக்காது கர்த்தரை நிறைய பாட்டு பாடணும் சங்கீதக்காரன் தாவிது பாடினான் அதனால் அவன் ராஜாவாய் உயர்த்தப்பட்டான் நீங்கள் எவ்வளவு பாடுறீங்களோ அவ்வளோ உங்களுக்கு நல்லது தனியாக உட்காந்து பாட்டாக பாடுங்க ஜவம் பண்ண தெரியுதோ தெரியலையோ சிநேகிதராக இயேசுவுக்கு பாடல்னா ரொம்ப பிடிக்கும் கர்த்தருக்கு சோத்திரம் என் லைஃப்பில் அதை பார்த்துட்டேன் அதனால் தனியாக உட்காந்து பாடுறதும் தூக்கத்தில் எலும்பின உடனே பாடுறதும் ஏதோ வாகனத்தில் போய்கொண்டிருக்கும் போது பாடும்போதும் விமானத்தில் போகும் பொழுது பாடிக்கொண்டே இருக்கிறதும் அது ரொம்ப சந்தோஷத்தை நமக்கு கொடுக்கிறது கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம் உண்டாவதாக சிநேகிதராக இயேசுக்கு பாட்டுனா ரொம்ப 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 பிடிக்கும் நீங்கள் பாட்டு கட்டி எழுதுறது எழுதி பாடுறது அவருக்கு பிடிக்கும் நாம் பாட்டு கட்டி எழுதுறது நம்ம வியாபாரம் பார்க்குறதுக்கு இல்லை மனவாளன் அந்த நேசர் அந்த சிநேகிதர் இயேசுக்கு ரொம்ப பிடிக்குங்கிறதுனால தான் பாடணும் இது வரைக்கும் பாட்டை ட்ரை பண்ணாதவங்க பாடி ட்ரை பண்ணுங்க நிறைய நோய்கள் போகலைன்னா பத்து பாட்டை உட்காந்து பாடுங்க நிறைய கஷ்டங்கள் போகலையா பத்து பாட்டை உட்காந்து பாடுங்க படிப்பே வரலையா ஒரு ஓரமாக உட்காந்து பாடுங்க மார்க் ஒழுங்காக எடுக்கலையா ஒரு ஓரமாக உட்காந்து பத்து இருபது முப்பது பாட்டை பாடுங்க ஒவ்வொரு பாட்டிலையும் ரெண்டு அடி படித்தா கூட போதும் அது திருப்தியாக பாடுங்க மனவாரம் பாடுங்க அடுத்தவனுக்காக பாடாதீங்க விளம்பரத்துக்காக பாடாதீங்க நீங்களாக கர்த்தர் சிநேகிதருக்கு ரொம்ப பிடிக்கணும் படிங்க நீங்கள் பாட்டு படிங்க அவர் ரொம்ப சந்தோஷப்படுவார் மியூசிக் தெரிஞ்சால் தனியாக மியூசிக்கை வாசித்து பா விளையாண்டு அந்த மியூசிக்கை போட்டு போட்டு அவரை பிரியப்படுத்துங்க அவரை நேசர் அல்லவா அவர் நம்முடைய சிநேகிதர் அல்லவா அவர் சொல்கிறாரு இனிமே உனக்கு இருள் கிடையாது இன்றைக்கு சிநேகிதர்களுக்கு சொல்கிறாரு உன் இரவு சென்று போயிற்று உனக்கு பகல் சமீபமாயிற்று மகனே எழுந்து நிமிர்ந்து நெல் மகளே எழுந்து நிமிர்ந்து நெல் உன் முகத்தை பிரகாசிக்க பண்ணுவேன் என்பதாக அவர் சொல்லுகிறார் உனக்கு வெள்ளம் வெட்ட வெளிச்சமாக இருக்கும் உனக்கு ஒரு கலக்கமும் இல்லை என்று சொல்லுகிறார் இன்னொரு வசனத்தை நாம் ஏசாய புஸ்தகத்தில் இருபத்தி ஆறாவது அதிகாரத்தின் இருபதாவது வசனத்தை நாம் வாசிக்கும் பொழுது என் ஜனமே நீ போய் உன் அறைகளுக்குள்ளே பிரவேசித்து உன் கதவுகளை பூட்டி கொண்டு சினம் கடந்து போக மட்டும் கொஞ்ச நேரம் ஒழித்துக்கொள் என்று தேவனுடைய ஆவியானவர் சிநேகிதர்களாக இருக்கிற உங்களுக்கு அவர் சொல்லுகிறார் இன்றைக்கு ஏசு கிறிஸ்துக்கு ரொம்ப பிரியமாய் இருக்கிற சிநேகிதர்கள் எத்தனை பேரோ அத்தனை பேரை பார்த்து சொல்லுகிறார் என் ஜனமே என் சிநேகிதனே என் சிநேகிதியே நீ போய் உன் அறைகளுக்குள்ளே பிரவேசித்து உன் கதவுகளை பூட்டி கொண்டு உன் கதவை பூட்டு உன் மனக்கதவுகளை பூட்டு பூட்டி கொண்டு சினம் கடந்து போக மட்டும் கொஞ்ச நேரம் ஒழித்துக்கொள் என்றவர் சொல்லுகிறார் ஆம் இந்த காலை வெளியிலே இயேசுவின் சிநேகிதர்களாக வந்திருக்கிற உங்கள் ஒவ்வொருவருக்கும் நான் சொல்லுகிற தேவனுடைய வார்த்தையை பாருங்கள் சினம் உங்களை விட்டு கடந்து போகிறது கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம் உங்கள் வீட்டு மேல் சினம் இருந்திருக்கிறது அதனால் தான் உங்களுக்கு அத்தனை வேதனைகளும் அத்தனை நோய்களும் அத்தனை மன சங்கடங்களும் அத்தனை உபத்திரவங்களும் அத்தனை இழப்புகளும் அத்தனை உடைவுகளும் மனமெல்லாம் உடைந்து சிங் சங்கடப்பட்டு ஏனால் தெய்வ கோபம் அந்த வீட்டின் மேல் தங்கி இருந்தது நண்பர்களே தேவன் நாம் செய்கிற அநேக காரியங்கள் நிமித்தம் வருத்தப்படுகிறார் அது கோபமாக மாறுகிறது தேவன் மண் நம்மை போலத்தான் அவரும் நமக்கு சில காரியங்கள் பிடிக்காத காரியம் வந்தால் நமக்கு கோபம் வருகிறது அல்லவா அவருக்கு அப்படித்தான் வரும் அவர் ரொம்ப நம்மை போல உள்ளவர் தான் ஏனென்றால் அவர் அவருடைய சாயலில் தான் நம்மளை உண்டாக்கி இருக்கிறார் ஆகவே நமக்கு பிடிக்காத காரியங்கள் நமக்கு ஒரு காரியம் சரியில்லைன்னு சொன்னால் நமக்கு கோபம் வருது அதே மாதிரி தான் நாம் அவருக்கு விரோதமாக தப்பு பண்ணும்போது அவர் உடனே கோவப்படுறார் நம்ம அசட்டையாக இருந்தால் அவருக்கு கோபமாக வரும் எனக்கெல்லாம் மக்கள் அசட்டையாக இருந்தால் ரொம்ப ரொம்ப கோபம் வரும் நான் அதெல்லாம் டைம் கீப் அப் பண்ணாட்டா எனக்கு ரொம்ப கோபம் வரும் கோபம் வரும் எனக்கு அப்படி வருத்தமாக வரும் என்ன இப்படி நடக்கிறாங்க எவ்வளோ பெரிய தேவன் அவர் எவ்வளோ பெரிய பாடுபட்டு எத்தனை கஷ்டப்பட்டு இந்த கிருபையை சம்பாதித்திருக்கிறார் நாசப்படுத்துகிறாங்களே என்று கோபமாக வரும் எனக்கு கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம் உண்டாவதாக அருமையானவர்களே அந்த மாதிரி தேவன் கோபப்படுறாரா இல்லையானு உங்களுக்கு எப்படி தெரியும் நீங்கள் நினைப்பீங்க கர்த்தர் எல்லாம் நல்லா தான் இருக்கிறாருன்னு ஆனால் சில விஷயங்கள் நம்தும் கர்த்தர் உங்கள் மேலே உங்கள் வீட்டு மேலே உங்கள் பிள்ளைங்க மேலே உங்கள் கணவர் மேலே உங்கள் மனைவி மேலே அவர் கோபமாக இருப்பார் அது தெரியாது உங்களுக்கு தெரியாதனால அதை பற்றி யோசிக்கவே மாட்டீங்க பிரசங்கிமார்களும் தேவ கோபத்தை கண்டே பிடிக்கல கண்டுபிடிக்காததுனால அவங்க அதை சொல்ல மாட்டாங்க ஆனால் பைபிள் அப்படியே நமக்கு முன்னாக இருக்குது அவருக்கு சில வேலை கோபம் வரும் சிறைவேலர்கள் மேலே கோபம் வந்தது பூமி பிளந்தது கோராகின் புத்திரர் மேல் அவருக்கு கோபம் வர பூமி பிளந்தது மோசேக்கு விரோதமாக இப்போ பேசின போது ஆரோன் மேலேயும் மீரியாம் மேலேயும் தேவனுக்கு கோபம் வந்தது வந்த உடனே மீரியாம் குஷ்டரோகி ஆகிட்டார் அவருக்கு கோபம் வரும் அவரும் நம்மளை மாதிரி தான் கருத்தருக்கு சோத்திரம் அவர் ஏதோ ஒரு பொருள் அல்ல
நம்ம வீட்டு மேலே அவருக்கு கோபம் இருக்கும் நம்ம பிள்ளைகள் மேலே கோபம் இருக்கும் ஆண்டு ஸ்தோத்திரம் அதனால தான் காலையில் எழும்பின உடனே யோபு தன் பிள்ளைகளுக்காக பலி செலுத்தினான் தோ தேவ கோபத்தை நீக்கக்கூடிய ஒரே காரியம் பலிகள் அந்த பலியைத்தான் இயேசு சிலுவிலை செய்தார் ஹலே லோயா தன்னைத்தானே பலியாக செலுத்தி ஆக்கினை தீர்ப்பு வராமல் ஆக்கினார் தேவ கோபத்தை தனித்தார் ஏன் சபை இருக்கிறது இங்கே ஏன் சபையை தேவன் வைத்திருக்கிறார் ஏன் சபை என்றால் ரொம்ப முக்கியம் என்றால் சபை தான் தேவன கோபத்தை தணிக்கும் கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம் ஒரு புருஷனுடைய கோபத்தை தணிப்பது மனைவி மனவாளனுடைய கோபத்தை தணிப்பது மனவாட்டி இந்த ரகசியம் பெரியது நான் கிறிஸ்துவை பற்றியும் சபையை குறித்தும் பேசுகிறேன் என்று எபேசியர் ஐந்தாம் அதிகாரத்திலே முப்பத்தி ரெண்டாம் வசனத்திலே நீங்கள் வாசிக்க முடியும் சபையை ஏன் வைத்திருக்கிறார் மனவாளன் இயேசுவின் கோபத்தை குறைப்பதற்கு பட்டணத்தின் மேல் அவர் கோபம் கொள்வார் தேசத்தின் மேல் அவர் கோபம் கொள்வார் தாறுமார்களின் நிமித்தம் பாவத்தின் நிமித்தம் விக்கிரக ஆராதனை நிமித்தம் தேவனுக்கு விரோதமான தூஷிப்பின் நிமித்தம் உத்தம விசுவாசிகளை குற்றம் சாட்டு சாட்டுகிறது நிமித்தம் பக்தி உள்ள தேவனுடைய பிள்ளைகளை குற்றம் சாட்டுகிறது அது நிமித்தம் தேசத்தின் மேல் சமுதாயத்தின் மேல் தேவன் கோபம் கொள்வார் கோபத்தை ஆற்றுவது தான் சபையின் கடமை அதனால தான் உபவாசம் இருக்கிறதும் ஜபம் பண்ணுகிறதும் சபை முழு இரவு ஜபம் ஏன் முழு இரவு ஜபம் நமக்கு போ போ போதுமானதை தேவன் கொடுத்திருக்கிறார் இன்னும் வேணும் இன்னும் வேணும்னு கேட்கறதுக்கு முழு இரு ஜபம் அல்ல முழு இரு ஜபம் எதுக்கு தேவ கோபத்தை தணிப்பதற்கு ஏன் நம்மெல்லாம் பாடல்களை பாடுகிறோம் அவருடைய கோபத்தை தணிப்பதற்கு கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம் அதனால தான் நீதிமொழிகள் சொல்கிறது ஒருவன் கொடுக்கும் வெகுமதி அவன் கோபத்தை தணிக்கும் அடுத்தவனுடைய கோபத்தை தணிக்கும் நாம் வெகுமதி கொடுக்கிறோம் தேவனுக்கு ஸ்நேகிதன் அவர் ஆனால் அடிக்கடி சொல்லிக்கொள்ளுங்க நீங்கள் அவரை பார்த்தப்பா என் மேலே கோவப்படாதீங்கப்பா என் மேலே வருத்தப்படுறாங்க அப்படின்னு சொல்லியிருக்கீங்களா ஐ சு பிளீஸ் ஆண்டுவரே என் மேலே கோவப்படாதீங்க உங்களுடைய கோபத்தை ஆர பண்ணும் சங்கீதக்காரன் சொல்லுகிறான் உங்களுடைய கோபத்தை ஆர பண்ணும் உங்களுடைய கோபம் ஒரு நிமிஷம் உங்களுடைய தயவோ நீடிய வாழ்வு அப்படி சொல்கிறார் தாவிது உங்களுடைய கோபம் ஒரு நிமிஷம் அவர் ஒரு நிமிஷம்தான் கோவப்பட்டாலும் அழிவு ஜாஸ்தி ஏன்னா அவர் பரலோக தேவன் பிரதர் நீங்கள் நானும் சாதாரண ஒன்றை சேவிக்கலை உண்மை உள்ள பரலோக தேவனை சிருஷ்டி கர்த்தரை நம்ம கண்ணு முன்னால் தெரிகிற அத்தனையும் காண்கிறவைகளும் காணக்கூடாதவைகளையும் அவர் தான் சிருஷ்டித்தார் நிறைய கண்டு நீங்கள் கண்டிருப்பீங்க நிறைய கா காணாமல் இருப்பீங்க நிறைய விஷயம் பார்க்கல இன்னும் சில மலைகளை பாருங்கள் நான் ஜப்பானில் ஃபூஜிங்கிற மலை பக்கத்தில் தான் இந்த முகாம் நடந்தது அந்த மலை ஆனால் இமயமலை சிகரங்களை பாருங்கள் நிறைய விஷயங்களை நீங்களும் நானே பார்க்கலை நீங்களும் பார்க்கலை சில நாடுகள் சில தேசங்கள் சில நீர்நிலைகள் சில கடல்கள் சில சமுத்திர தண்ணீர்கள் பட்டணத்துக்குள்ளே வருது டென்மார்க் போன்ற இடங்களில் இன்னும் சில தேசங்கள்லாம் பார்த்தீங்கன்னா அப்படி கட்டடமும் கப்பலும் ஒன்றாம ஒரே மாதிரி தான் தெரியும் நான் கூட நினச்சேன் இது என்னது பெரிய கட்டடமாக இருக்கே சில பல மாடி கட்டடமாக தெரியும் பக்கத்தில் பார்த்தா அது கப்பல் கப்பல் ஊருக்குள்ளே வந்து நிற்கிற மாதிரி தண்ணிகள் எல்லாம் செட் பண்ணி வச்சுருப்பாங்க கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம் அப்போ பார்த்தா நம்ம பார்க்காததெல்லாம் பார்க்குறோம் இது மாதிரி பார்க்காததுன்னு எவ்வளோ இருக்குது பூமியில் இனி நம்ம இதுவரை காணாத நிறைய காரியங்கள் உண்டு ஆனால் பரலோக தேவன் நமக்கு அதை வெளிப்படுத்துகிறார் கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம் நே ஸ்நேகிதராக இருக்கிறவர்களுக்கு தான் சில காரியங்களை காட்டுவார் எல்லாம் தெரியாது நமக்கு ஆனால் கொண்டு 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 காட்டுவார் பாரு இந்த பாரு அந்த பழைய பாரு அதை சிரிச்சு இவ்வளோ பெரிய சிருஷ்டிகர் நம்முடைய தேவனாக இருக்கிறார் ஹலே லூயா அவரை பற்றி நீங்கள் சந்தோஷப்படணும் அவர் கோவப்படும்படி நீங்கள் நடக்கவே கூடாது அடிக்கடி செக் பண்ணி கொள்ளுங்க அண்டு உரையை நான் என்னை பற்றி உங்களுக்கு சந்தோஷம் இருக்கா என்னைக்கா கேட்டிருப்பீங்களா உட்காந்து அண்டு உரையை மேலே சந்தோஷமாக இருக்கா நான் தான் இன்னைக்கு காலையில் அண்டு உரையை நாங்கள் சேருதெல்லாம் ஏற்றுக்கொள்வீங்களா நாங்கள் பாடுறோம் பிரசங்கம் பண்ணுறோம் ஜவம் பண்ணுறோம் மக்களை கவனிக்கிறோம் வில் இட் பி அக்செப்டட் லாடி இதை ஏற்றுக்கொள்வீங்களா அப்படி சொன்னார் நான் ஏற்றுக்கொள்கிறேன்னு சொன்ன பிறகு தான் தைரியமாக வந்தேன் கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம் அருமையானவர்களே ஸ்நேகிதரோடு பேசுங்கள் அவர் இன்றைக்கு ஸ்நேகிதர்களுக்கு சொல்லுகிறார் உன் வீட்டு மேலே இருந்த சினம் கடந்து போயிட்டு என்று சொல்லுகிறார் தேவனுடைய கோபம் மட்டுமல்ல சாசனுடைய கோபம் உன் மீட்டு வீட்டு மேலே நீ கொஞ்சம் ஜவம் பண்ணி கொஞ்சம் கர்த்தர பின்னால் வந்ததுனால இப்போ சாசுக்கு உன் மேலே கடும் கோபம் அதனால் அந்த கோபம் உனக்கு சில அட்டாக் பண்ணும் சில கஷ்டங்களை கொண்டு கொண்டு கொடுக்க தான் செய்யும் அந்த அந்த தாக்குதலை நீங்கள் சில நேரம் தாங்க மாட்டீங்க அப்படிப்பட்ட அட்டாக் உங்கள் வீட்டு மேலே வரும் அப்படிப்பட்ட அட்டாக் உங்கள் ஃபைனான்ஸ் மேலே பணம் எல்லாம் அப்படி போயிடும் எப்படி போச்சுன்னு தெரியாது எங்கேயோ ஒரு பள்ளம் விழுந்த மாதிரி உங்கள் லைஃப்பில் பணம் பணம் எல்லாம் போயிடும் வேஸ்
பிசாசம் உங்கள் மேலே வர்ற கோபத்தினால உங்கள் உடம்பை தாக்குவான் உடம்பில் நோய்களை கொடுத்து வருத்துவான் உங்கள் ஏன்னா யோபு மேலே பிசாசுக்கு எவ்வளோ கோபம் தெரியுமா அதனால் அங்கே போய் கம்ப்ளைண்ட் பண்ணுறான் தாசனாகிய யோபுவை கவனித்தீரோ தெரியும் அப்படின்ட்டு ஆண்டு எனக்கு உத்தரவு மட்டும் கொடுத்தா நான் ஒரு வழி பண்ணுறேன் அவன் உண்மை மறுதளிப்பான்னு சவால் விட்டுட்டு வரான் யோபு கர்த்தரும் கூட நிற்கிறார் ஆனால் யோபுவுக்கு யோபுவை சுற்றி அடைத்திருந்த வேலியை எடுத்து போட்டு அந்த வீட்டு மேலே பாய்ந்து பத்து பிள்ளைகளையும் கொண்டு நஷ்டத்தை கொடுத்து உடம்புல நோயையும் கொடுத்து கோபத்தில் அவன் பண்ணுறதெல்லாம் பாருங்கள் அப்படி இருந்தாலும் கர்த்தர் அவன் ஜீவனை கையில் பிடிச்சி வச்சுக்கிட்டார் கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம் உங்கள் எல்லாருடைய ஜீவனம் அவருடைய கைக்குள்ளே இருக்குது நாம் ஏசு கிறிஸ்துவுக்கு மறைந்திருக்கிறோம் அமேன் ஹலோ லூயா நான் எனக்கு ஜப்பானில் போன முத நாள் மே ஒன்றாம் தேதியிலேருந்து ஏழாம் தேதி எட்டாம் தேதி வரை கொடும் ஜுரத்தில் கஷ்டப்பட்டேன் இந்த ஜுரம் பயங்கரமான ஜுரமானது அப்படி இருந்தும் எல்லா நாளும் பிரசங்கம் பண்ணேன் கத்தருக்கு ஸ்தோத்திரம் பிரசங்கம் பண்ணும்போது அப்படி தேவனுடைய அருள் மாறி பொழிந்தது அந்த இந்திய பாஸ்டர் இந்திய பிரதர் ஒருத்தர் அந்த செய்தியை கேட்டுக்கொண்டிருந்த அவர் இடத்துல சொன்னார் நான் எட்டு வருஷம் இந்த சபையில் இருக்கிறேன் எங்கள் பாஸ்டர் மேடையில் வந்து கண்ணீர் விட்டு அழுததை நாங்கள் பார்த்ததே இல்லை இன்னைக்கு பார்த்தோம் அப்படின்னு சொன்னார் அந்த ஜப்பான் பாஸ்டர் அவர் அழுதுட்டார் தேவனுடைய பிரசன்னத்தினால என் மகிமை அங்கே இருந்தது தேவனுடைய பிரசன்னம் அங்கே இருந்தது சிங்கப்பூர்லேருந்து ஒரு பாஸ்டர் என்னோடு கூட பிரசங்கம் பண்ணுவதற்கு வந்திருந்தார் அவர் என்னுடைய பிரசங்கங்கள் எல்லாம் கேட்டுவிட்டு இன்னொரு வருட்டை சொல்லிவிட்டார் சொல்லிவிட்டார் நான் இருபத்தி ரெண்டு வருஷம் பாஸ்டராக இருக்கிறேன் இந்த மாதிரி நான் கண்டதே இல்லை கேட்டதே இல்லை இவ்வளவு இவ்வளோ வெளிப்பாடு சிநேதனுக்கு தானே கொடுப்பார் ஆண்டுவருக்கு கர்த்தருக்கு சோதரன் நெருங்கிய சிநேதராக இருந்தால் நிறைய வெளிப்பாடு கொடுக்கும் ஆண்டுவர் ஹலோ லூ அவர் கோபமும் நம்ம விட்டு தனியும் வீட்டை விட்டு கோபம் நீங்கணும் தேவ கோபம் உங்கள் வீட்டு மேலே இருக்கலாம் ஒரு சாசின் கோபம் உங்கள் வீட்டு மேலே இருக்கலாம் மூணாவது மனுஷ கோபம் மனுஷனே உன் மேலே கோபமாக இருக்கலாம் நீங்கள் ஒரு மனுஷனுக்கு நன்மை செய்யலை அவன் உங்க உங்கள் மேலே கோவப்படுவான் ஒரு மனுஷனுக்காக நீங்கள் ஒழுங்காக ஜோ பண்ணலை அவன் உங்கள் மேலே கோவப்படுவான் ஒரு மனுஷனை நீங்கள் கண்டுக்கிறாம அந்த பக்கம் போவீங்க அவன் கோவப்படுவான் உங்கள் உங்கள் ஆஃபீஸில் அதிகாரிகள் உங்கள் மேலே கோவப்படுவாங்க எங்கே போனாலும் உங்களை சுற்றி மனுஷங்க தான் இருக்காங்க அந்த மனுஷங்களில் பெரும்பாலும் அவங்க உங்கள் மேலே கோபத்தில் இருக்காங்க அந்த கோபம் இன்றைக்கு கர்த்தர் சொல்கிறார் அந்த கோபத்தை நான் அப்படி எடுத்துடுறேன் அந்த கோபம் அப்படியே கடந்து போயிட்டு கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம் இனி நீ மனுஷன் உன் மேலே கோவப்படுறத தேவன் பார்க்க மாட்டார் தேவன் விரும்ப மாட்டார் நீயும் பார்க்க மாட்டார் மனுஷன் உங்கள் மேலே கோவப்பட மாட்டாங்க இனிமேல் ஹலோ லூயா அவங்களுடைய கோபம் உங்கள் மேல் பற்றாது சொல்லுங்கள் அந்த கோபம் உங்கள் மேலே பற்றாது அது உங்களை அட்டாக் பண்ணாது நான் திட்டமாக சொல்கிறேன் வேசுவின் ஸ்நேகிதர்களுக்கு சொல்கிறேன் பிசாசின் கோபம் உங்களை அட்டாக் பண்ணாது ஒரு மனுஷனுடைய கோபம் உங்கள் மேல் அட்டாக் பண்ணாது மனுஷனுடைய கோபம் தேவனுக்கு முன்பாக விருதாவாக போய்விடும் அந்த கோபத்தை தேவன் கடந்து போகிறார் அந்த கோபம் கடந்து போக மட்டும் நீ கொஞ்ச நேரம் ஒழித்துக்கொள் என் சிநேதனே என் மகனே என் மகளே என் மனவாட்டியே நீ வந்து ஒழித்துக்கொள் அப்படின்னு சொல்லித்தான் ஒரு சபையில் கொண்டு நம்மளை ஆண்டர் வச்சிருக்கிறார் இருபத்தி ஏழாம் சங்கீதம் ஐந்தாம் வசனம் சொல்லுகிறது தீங்கு நாளில் அவர் என்னை தம்முடைய கூடாரத்தில் மறைத்து தம்முடைய கூடார மறைவில் ஒழித்து வைத்து துன்பு கண்மலையின் மேல் உயர்த்துவார் ஒருவனை உயர்த்தணும்னு திட்டம் பண்ணிட்டாரு அவனை ஒழிச்சு காப்பாற்றுவார் கர்த்தருக்கு சோதரம் அருமையானவர்களை நான் ஒழிச்சி வளர்க்கப்பட்டவன் அதனால தான் கண்மலையின் மேல் உயர்த்தி கொண்டே இருக்கிறார் யோவான் ஸ்நானகன் வனாந்திரத்தில் ஒழித்து வைக்கப்பட்டு வளர்க்கப்பட்டவன் அவன் சப்தம் வந்தது பாருங்க நிறைய பேர் மனம் திரும்பி ஞான ஸ்நானம் எடுத்தாங்க மறைவிடங்களில் உருவாக்கப்பட்டவர்களைத்தான் தேவன் பயன்படுத்த முடியும் யோசேப்பு மூன்றும் ஏழும் ஆக பத்து வருடங்கள் யோசேப்பு சிறையிலேயும் போத்திபார் வீட்டிலேயும் ஒழித்து வைக்கப்பட்டு அதுக்கப்புறம் அவனை கண்மலையின் மேல் உயர்த்திட்டார் அன்றொரு ஸ்தோத்திரம் மனாந்திரங்களிலே அலைந்து திரிந்த தாவியது ஒழித்து வைக்கப்பட்டான் ஆனால் அங்கு இருக்கு ஒளிந்திருக்கும் போதே கண்மலை ஆகிய கர்த்தரை மெய்ப்பனாகிய கர்த்தரை பிடித்து கொண்டான் பாடினான் தாவிது ராஜாவாவதற்கு ஆயிரம் காரணம் நீங்க யோசிங்க ஆனா நான் யோசிக்கிறது அவன் கர்த்தரை பாடுறவனா இருந்தான் நல்ல பாடுறவன் என்னைக்கும் முன்னேறிடுவான் கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம் ஹால லூயா மறுபடியும் அதைத்தான் உங்களுக்கு சொல்றேன் நல்ல பாடுங்க கோபம் உங்க வீட்டை விட்டு அப்படியே போகும் உங்கள் வீட்டுக்குள்ள பாட்டு கேட்கட்டும் இயேசுவோட பாட்டு சினிமா பாட்டை நீங்கள் யோசிக்காதீங்க அதை சிந்திக்காதீங்க அதை உங்கள் வாயினால் உச்சரிக்காதீங்க அது இருக்கிற வரை சாபம் போகாது அதை இருக்கிற வரை வருத்தம் போகாது அந்த பாட்டுகள் வேண்டாம் பரலோக பாட்டுகள் வீட்டுக்குள்ளே நுழையட்டும் அந்த
நீ என் சிநேகிதி அதனாலே சொல்கிறேன் உன் இன்னி இந்த காலையிலிருந்து உன் உன் மேல் இருக்கிற சினம் நான் கடந்து போக பண்ணிவிட்டேன் என்று நீங்கள் அதை ஏற்றுக்கொள்ளுங்கள் நீங்கள் விசுவாசித்தால் அதுதான் உண்மை அதுதான் நடக்க போதே நான் 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 நம்பி பேசுகிறேன் விசுவாசித்து பேசுகிறேன் இனி மூன்றாவது ஒரு வார்த்தை யோபு புஸ்தகம் பதினோராம் அதிகாரத்திலே பதினாறாவது வசனத்தை வாசித்து பாருங்கள் யோபுவின் புஸ்தகம் பதினோராம் அதிகாரம் பதினாறாவது வசனம் நீர் வருத்தத்தை மறந்து கடந்து போன தண்ணீரை போல அதை நினைப்பீர் இது வந்து கர்த்தர் சிநேகிதனாய் இருக்கிற விசுவாசிகளுக்கு அவர் இன்றைக்கு சொல்லுகிறார் நீர் வருத்தத்தை மறந்து கடந்து போன தண்ணீரை போல அதை நினைப்பீர் வருத்தம் நிறைய பேர் எல்லா பல விஷயங்களில் வருத்தப்பட்டு படுபடுற நம்ம பார்க்குறோம் வருத்தம் இல்லாமல் நிறைய பேர் இல்லை நிறைய வருத்தங்களோடு வந்திருப்பீங்க இன்றைக்கி சர்ச்சுக்கு வரும்போதே வருத்தத்தோடு தான் வந்திருப்பீங்க நீங்கள் வருத்தத்தை வெளியே காட்டலை ஆனால் கர்த்தர் பார்க்குறார் சிநேகிதனுடைய வருத்தம் சிநேகிதனுக்கு தெரியாதா நீங்கள் நானும் ஆண்டவருடைய சிநேகிதன் அவருக்கு நம்ம வருத்தம் தெரியாதா நிறைய வருத்தம் உங்களுக்கு இருக்குது ஒருவேளை உங்கள் கணவர் ரட்சிக்கப்படலையே அது ஒரு வருத்தமாக இருக்கும் ஒருவேளை உங்கள் மனைவி வந்து நல்ல சுகமாக இல்லையே அதுவும் உங்கள் வருத்தமாக இருக்கும் ஒருவேளை நிறைய பணத்தை அதில் போட்டேன் அதை வந்து அப்படி நஷ்டமாக போச்சே ரொம்ப வருத்தத்தில் இருப்பீங்க இந்த வியாபாரத்தில் இவ்வளோ நஷ் பணத்தை போட்டு நஷ்டமாகி போச்சு எனக்கு ரொம்ப வருத்தமாக இருக்குது என்று நீங்கள் வருத்தத்தோடு வந்திருக்கலாம் நீங்கள் சில காரியங்கள் விரும்பி இருப்பீங்க ஆனால் அது நடக்கலை நான் இப்படி விரும்பினேனே அப்படி விரும்பினேனே இப்படி விரும்பினேனே ஆனால் நடக்கலையே அப்படின்னு உடனே ரொம்ப வருத்தமாக வரும் உங்களுக்கு கத்தருக்கு ஸ்தோத்திரம் உங்களை சுற்றி நிறைய வருத்தங்களை நீங்கள் வச்சுட்டு தான் அங்கே வந்திருக்கிறீங்க நீங்கள் எல்லாம் நம்ம ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்கிறீங்கன்னு அல்ல நிறைய வருத்தங்கள் இருக்குது உங்களுக்கு கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம் நிறைய நான் நினச்ச மார்க் நான் எடுக்கலையேன்னு பிள்ளைங்க ரொம்ப வருத்தத்தில் இருப்பாங்க வெளியே சொல்ல மாட்டாங்க எடுத்தது போதும் அப்படின்னு ஒப்பிட்டு பார்ப்பாங்க இன்னொரு பிள்ளை அதை விட குறைய எடுத்ததுனால இந்த பிள்ளை கொஞ்சம் திருப்தியாக இருக்கும் ஆனால் உள்ளுக்கு வருத்தம் இருக்கும் நான் கிடைச்ச நினச்ச படிப்பு எனக்கு கிடைக்கல நான் நினச்ச வேலை எனக்கு கிடைக்கல எனக்கு கிடைக்க மார்க் எனக்கு கிடைக்கல எனக்கு கிடைக்க சம்பாத்தி எனக்கு போதுமானது வருமானம் இல்லை ரொம்ப வருத்தமாக இருக்குது நான் நினச்சி கூட பார்க்கல பாசார் இந்த வியாதி எனக்கு வரும்னு ரொம்ப வருத்தமாக இருக்குது இந்த வியாதி எப்படி எனக்கு வந்ததுன்னே தெரில நான் இன்னும் வெளியவே சொல்லலை யாருக்கும் சொல்லலை எங்கள் வீட்டாருக்கு தெரியாது இந்த நோய் எனக்குள்ளே வந்திருக்குன்னு வருத்தமாக இருக்குது என்று சொல்லி நீங்கள் வருத்த முகத்தோடு இங்கே வந்திருக்கலாம் முகத்தில் காட்ட மாட்டீங்க ஆனால் உள்ளுக்கு வருத்தம் இருக்குது ஸ்நேகிதர் ஏசு கிறிஸ்து வெறும் முகத்தை பார்த்துட்டு போகிறவர் இல்லை அவர் உங்களை உள்ள வருத்தத்தை பார்க்குறார் அவர் சொல்கிறாரு நீ வருத்தத்தை மறந்து கடந்து போன தண்ணீரை போல அதை நினைப்பீர் அந்த வருத்தம் அப்படியே கடந்து போகுதான் கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம் அந்த வருத்தம் அப்படியே கடந்து போகுது நிறைய பேர் வந்து தேங்கும் தண்ணீர் போல அங்கே இருக்கிற அந்த அணையில் தண்ணி நிறைய இருக்கு பாருங்க அந்த மாதிரி வருத்தத்தை அணை கட்டி வச்சுருக்கிறாங்க அந்த வருத்தத்துக்காக ஜோம் பண்ணி அதுக்கு ஒரு விடுதலை எடுக்கணும்னே நினைக்கிறது இல்லை அந்த வருத்தத்தை நீர்த்தேக்கம் போல தேக்கி வச்சுட்டு அப்படியே உள்ளுக்கே வச்சுட்டு இருக்கிறாங்க அந்த வருத்தம் இனிமேல் நீர்த்தேக்கம் போல இருக்கக்கூடாது கர்த்தர் ஏசு உன்னுடைய சிநேகிதன் வந்து இன்னைக்கு நீர்த்தேக்கத்தின் மடைகளை அப்படி திறந்து விடுகிறார் திறந்த உட்ட உன்ன தண்ணீர் எப்படி வெளியே பாஞ்சு ஓடுதோ உன் வருத்தங்கள் அத்தனையும் உன் வீட்டை விட்டு உன் குடும்பத்தை விட்டு உன்ன வாழ்க்கையை விட்டு அது அப்படியே வெளியே போகுது என் தேவனை நான் நோக்கி நான் ஜோம் பண்ணுகிறேன் அந்த வரே மடைகளை திறந்தரலும் அந்த நீர் தேக்கத்தின் வருத்தத்தை அகற்றி போடும் தண்ணி ஓடுகிறதை உங்கள் மனக்கண்ணிலே பாருங்கள் மடை திறந்த உடனே தண்ணி பாய்ந்து ஓடுகிறது போல உங்கள் வருத்தங்கள் அத்தனையும் உங்களை விட்டு கர்த்தர் போக்கி போடுகிறார் ஏசு உயிர் தெளிந்த சிநேகிதர் அலலுயா மறுபடியும் நியாயாதிபதியாய் வரப்போகிற சிநேகிதர் சர்வத்தையும் அவர் கா பாதங்களுக்கு கீழ்ப்படுத்தி இருக்கிற சிநேகிதர் இந்த சிநேகிதராகிய இயேசு தன்னுடைய சிநேகிதராகிய சபை மக்களுக்கு சொல்லுகிறது உன் வருத்தத்தை நீ மறந்து கடந்து போகிற தண்ணீரை போலத்தான் இனி அதை நீ நினைப்பாய் அலலுயா உன் வருத்தத்துக்கு பதிலாக சமாதானம் உண்டாகும் உன் வருத்தத்துக்கு பதிலாக நிறைவு உண்டாகும் உன் வருத்தத்துக்கு பதிலாக பூரிப்பு உனக்கு உண்டாகும் இந்த வார்த்தைகள்லாம் தேவன் உங்களுக்கு சொல்லுகிற வார்த்தையாகும் உன் வருத்தத்துக்கு பதிலாக உனக்கு நல்ல நண்பர்களை கர்த்தரே உனக்கு ஏற்படுத்தி கொடுப்பார் ஹால லூயா வருத்தத்துக்கு பதிலாக நாலு நண்பர்கள் உங்களுக்கு அந்த வருத்தத்தை யார்கிட்டையா ஷேர் பண்ணணும் அப்படின்னா யார்கிட்ட நீங்க வருத்தத்தை ஷேர் பண்ணுவீங்க நல்ல அந்த மாதிரி நண்பர்கள் இருக்குதா அவங்க ஜாலியாக இருந்தால் நமக்கு நண்பராக இருப்பாங்க வருத்த நேரத்தில் நமக்கு நண்பர்களாக இருக்க மாட்டாங்க உண்மையான நண்பர்கள் யாருன்னா நம்ம வருத்தப்படுற நேரம் வருத்தத்தை ஷேர் பண்ண முடியுமா நான்
சும்மா கையை கொடுத்துட்டு போகிறவங்கெல்லாம் நண்பர்களை நான் எடுக்கிறது இல்லை எனக்கு நிறையா நல்ல நண்பர்களும் இருக்கிறாங்க எனக்கு நிறைய அறகுறை நண்பர்களும் இருக்கிறாங்க சில உண்மையான நண்பர்கள் என் மன என்ன நான் என்னுடைய நலம் கருதுகிற நண்பர்கள் அதே மாதிரி உங்கள் நலம் கருதுகிற நண்பர்கள் உண்மையாக இருக்கிறாங்களா அவங்கள அவங்கள நம்பி நீங்கள் உங்கள் வருத்தத்தை சொல்ல முடியுமா அவங்க அந்த வருத்தத்தை பிறர்கிட்ட சொல்லாமல் தெய்வன்கிட்ட சொல்லி ஜவம் பண்ணி உங்களுக்கு ஹெல்ப்பாக இருப்பாங்களா அவங்க தான் அவங்களுக்கு நல்ல நண்பர்கள் ஆனால் அதில் ஒரு குறை இருந்தாலும் கத்த சொல்கிறாரு இனி உனக்கு நான் நல்ல நண்பர்களை தருவேன் உனக்கு மனசுக்கு ஏற்ற மெய்ப்பனை நான் கொடுப்பது போல நான் உனக்கு மனசுக்கு ஏற்ற நண்பர்களையும் உனக்கு நான் கொடுப்பேன் என்பதாக சொல்லுகிறார் இனி சங்கீதம் நூற்றி இருபத்தி நாலு அதன் ஏழாம் வசனத்தை நான் வாசித்து பார்க்கும் பொழுது வேடனுடைய கண்ணிக்கு தப்பின குருதி போல நம்முடைய ஆத்மா தப்பிற்று கண்ணி தெரித்தது நாம் தப்பினோம் ஸ்னேகிதராகிய உங்களுக்கு ஏசு சொல்லுகிறார் ஸ்னேகிதராக இருக்கிற ஸ்நேகிதிகளாக இருக்கிற உங்களுக்கு ஏசு சொல்லுகிறார் வேடனுடைய கண்ணிக்கு நீ தப்பின ஒரு குருவியை போல நீ தப்பிவிட்டாய் உன் ஆத்மா தப்பிவிட்டது உன் ஆத்மாவுக்கு கண்ணிகள் வைக்கப்பட்டாலும் கண்ணிகளை கர்த்தர் தெரிப்பட்டு போக பண்ணிவிட்டார் கண்ணி தெரித்தது நீ தப்பிவிட்டாய் ஹலலுயா இன்றைக்கு சிநேகிதர்களுக்கு சொல்லுகிறார் ஏதோ ஒரு கண்ணி அந்த கண்ணி உன் கண்ணுக்கு தெரியாத கண்ணி அதை கர்த்தர் தெரிப்பட்டு போக பண்ணுகிறார் நானும் தேவண்ட மனுஷனாய் ஊழியக்காரனாய் மேடையில் நின்று உங்களுக்காக ஜபிக்கிறேன் அந்த கண்ணி உங்களுக்கு உள்ள தெரியாமல் இருக்கும் நான் ஆரம்ப காலத்தில் நாங்கள் வறுமையிலே கஷ்டப்பட்ட காலங்களிலே ஒரு சின்ன ஓட்டு வீட்டில் குடியிருந்தோம் தூத்துக்குடியில் என் வீட்டு பக்கத்தில் ஒரு மைதானத்தில் நரிக்குறவர்கள் நிறைய பேர் வந்திருப்பார்கள் அவர்கள் நிறைய கூடாரங்களை போட்டு இருப்பார்கள் அவர்கள் கழுகுகளை கண்ணி வைத்து பிடிக்கிறதை நான் பார்ப்பேன் அடிக்கடி அந்த வழியாய் போவேன் அவர்கள் நன்றாய் இறைச்சிகளை சமைத்து சாப்பிடுகிறதை நான் பார்ப்பேன் அவர்களுக்கு சாப்பாடு இருந்தது எனக்கு சாப்பாடு இல்லை நான் பசியோடு அலைந்து கொண்டிருப்பேன் அப்போ நான் ரட்சிக்கப்படவில்லை அப்போ அவர்கள் கழுகுகளை கண்ணி வைத்து பிடிப்பார்கள் அங்கே ஏதோ ஒரு ஆகார பொருளை வைப்பார்கள் ஏதோ ஒரு சின்ன துண்டு மாமிசத்தை வைப்பார்கள் கழுகுகள் மேலே இருந்து கூறிய கண்களோடு உங்களுக்கு தெரியும் கழுகுகளுக்கு சில கழுகுகள் முப்பதாயிரம் அடி உயரத்துக்கு பறக்கும் கூடும் பெரிய கழுகுகள் சில நாற்பதாயிரம் அடி உயரத்துக்கு பறக்கும் விமானங்கள் பறக்குது நாற்பதாயிரம் அடி உயரம் அவ்வளோ உயரம் பறக்கிற கழுகு கண்கள் மட்டும் ரொம்ப கூர்மையாக பூமியை பார்க்கும் அவ்வளோ உயரத்தில் பறந்தாலும் கீழே ஒரு எலி போனால் அந்த எலியை குறிப்பிட்ட பார்க்கக்கூடிய கூறிய கண்கள் கழுகுகளுக்கு இருக்குது அது மட்டுமல்ல அந்த எலி போகிற வேகத்துக்கு அதை பிடிக்கிறதுக்கு அந்த ஆயிரம் அடி உயரத்தில் இருந்து அம்பு மாதிரி பாய்ந்து எலியை தூக்கிட்டு போயிடும் அவ்வளோ வேகமான கழுகுகளுக்கு கூட நரிக்குறவுகள் வைத்த கண்ணி தெரியாது அங்கே இருக்கிற மாமிசம் தெரியும் அதில் இருக்கிற அந்த கழுகுக்காக வைக்கப்பட்ட ஒரு சலுகை ஒரு தேவை தெரியும் ஆனால் அது தேவை பக்கத்தில் அந்த சலுகை பக்கத்தில் இருக்கிற ஒரு கண்ணி கழுகுக்கு தெரியல அது வந்து அந்த மாமிசத்தை தின்னும்படி வரும் இன்னொரு வார்த்தையிலே அந்த சலுகையை எடுக்க அது வரும் கண்ணியில் மாட்டிக்கொள்ளும் எவ்வளோ வேதனையான நிலை ஒவ்வொரு மனிதனுக்கும் பக்கத்தில் கண்ணி வைக்கப்பட்டிருக்கும் ஆனால் கண்ணி இருக்குன்னு தெரியாது உங்களை எவ்வளவு கவனமாக இருந்தாலும் கண்ணிகள் தெரியாது மனுஷர்கள் உங்களுக்கு கண்ணி வைப்பார்கள் பிசாசு கண்ணிகளை வைப்பான் வேடன் பிசாசை பற்றி பைபிள் சொல்லுகிறது அவன் வேடன் வேடன் நான் சும்மா உட்கார்ந்துருக்க மாட்டான் வேட்டையாடுவான் உங்களை நீங்கள் ஸ்கூலுக்கு போனால் அங்கே வேட்டையாடுவான் நீ ஆஃபீஸ் போனால் அங்கே வேட்டையாடுவான் உங்களை எப்படியே பிடிக்கணும் வேட்டையாடி கொண்டு வருபவன் ஒன்று சர்ச்சுக்கு வந்தாலும் வேட்டையாடுவான் அங்க வந்து யூதாஸ் மாதிரி கெட்டு போகிறதுக்கு ஏற்ற ஏற்பாட்டை அவன் பண்ணுவான் அவன் ஒரு வேடன் ஆனால் வேடனுடைய கண்ணி உன் ஆத்மாவுக்கு வைக்கப்பட்டது ஆனால் அந்த ஆத்மாவை இயேசு தப்பு வைக்க பண்ணார் இப்போ வாழ்க்கையில் அங்கங்க கண்டி வச்சு எப்படியாவது உங்களை பிடிக்க பார்ப்பான் ஆத்மா தப்பிச்சிருச்சு ஆனால் சில கட்டங்களில் நீங்கள் விழணும் மறுபடியும் உங்கள் ஆத்மா கரைப்படணும் உங்கள் ஆத்மா சோர்ந்து போகணும் உங்கள் ஆத்மா விழுந்து போகணும் உங்கள் ஆத்மாவுக்குள்ளே களி கூறுதல் இருக்கக்கூடாது அபிஷேகம் இருக்கக்கூடாது உங்கள் ஆத்மானு சொல்லி அவன் கண்ணி வச்சுக்கிட்டே இருப்பான் நிறைய பேர் கண்ணி கண்ணி பக்கத்தில் இருக்க தெரியாமல் மாட்டிக்கொள்கிறாங்க எத்தனை பேர் பாருங்க ஒரு ஆறு மாதம் சேர்ச்சுக்கு வருவாங்க பிற வரமாட்டாங்க அவங்க ஆ ரெண்டு மூணு காரணத்தை சொல்லுவாங்க போய் கேட்டால் ஆனால் உண்மையை பார்த்தீங்கன்னா கண்ணியில் அகப்பட்டிருப்பாங்க 
சிலர் கல்யாணத்து கல்யாணங்கிற பேரில் கண்ணிகள் அகப்படுறாங்க பல கண்ணிகள் வாலிபர்களுக்கு இருக்குது பெரியவங்களுக்கு இருக்குது எவ்வளோ வயதான ஆள் அவங்க அங்கே ஒரு கண்ணி இருக்குது ஆனால் இன்றைக்கு கர்த்தர் நம்ம நேசிக்கிறபடினால் இன்றைக்கு நம்ம ஸ்நேகிதர் என்று அவரை நினைக்கிறபடினால் அவர் சொல்கிறார் என் ஸ்நேகிதியே என் ஸ்நேகிதனே என் பிள்ளையே என் சர்வெண்ட் என்னுடைய ஊழியக்காரனே நான் உன்னையே நான் விடுதலையாக்குறேன் அந்த கண்ணி தெரிப்பட்டு போயிட்டு அல்ல பைபிள் சொல்லுகிறத நான் அப்படியே உங்களுக்கு சொல்கிறேன் கண்ணி தெரித்தது நாம் தப்பினோம் கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம் ஆகவே இன்று இது வரைக்கும் இது வரைக்கும் இது வரைக்கும் இந்த மே மாதம் வரைக்கும் என்ன கண்ணிகளை வச்சிருந்தாலும் இந்த பட்ட பட்ட பட்டன்னு கண்ணிகள் எல்லாம் தெரிப்பட்டு போகும்படி கர்த்தர் ஆங்காங்கே தம்முடைய அக்கினியை அனுப்பி கொண்டிருக்கிறார் அக்கினியை அனுப்புகிறார் கண்ணி தெரிப்பட்டு போனது ஒரு முறை கை தட்டி ஆமோதியுங்கள் சரி என்று சொல்லுங்கள் கண்ணி தெரித்தது நாம் தப்பினோம் கண்ணி தெரித்தது உன் வீட்டுக்கு விரோதமான கண்ணி தெரித்தது உன்னுடைய சொத்துக்களுக்கு விரோதமான கண்ணி தெரித்தது உன்னுடைய பரிசுத்த ஜீவிதத்துக்கு விரோதமான கண்ணிகள் தெரிப்பட்டு போயிற்று கர்த்தருடைய பெரிய இரக்கம் உனக்கு கிடைத்திருக்கிறது உன்னுடைய இருள் அகன்று போயிற்று உன் வருத்தம் கடந்து போகிற தண்ணீரை போல கடந்து போயிற்று கண்ணி தெரிப்பட்டு போயிற்று நீங்க கட்டாயம் சாட்சி சொல்லுவீங்க தப்பிச்சுட்டேன் தப்பிச்சுட்டேன் நான் நினைச்சேன் தப்ப மாட்டேன் நினைச்சேன் தப்பிச்சுட்டேன் தப்பிச்சுட்டேன் சொல்லுவீங்க நீங்க ஒரு கட்டத்தில் சொல்ல போறீங்க இந்த மே மாசம் முடியறதுக்குள்ள நான் சொல்ற வசனம் எல்லாம் அப்படியே நிறைவேறும் ஜூன் மாதத்துக்குள்ள போகும்பொழுது ராஜ ரீக ஜய கெம்பீரத்தோடு ராஜ ரீக ஜய கெம்பீரத்தோடு நீங்க முன்னா போவீங்க நீங்க சேவிக்கிற தேவன் சாதாரணமான தேவன் அல்ல அவர் உங்களை காப்பாற்றுகிறவர் அவங்களுக்கு யுத்தம் பண்ணுகிறவர் கண்ணிகளை உடைத்து போடுகிற பரலோக தேவன் உங்களுக்கும் எனக்கும் உண்டு ஐம்பது வருஷம் தாண்டி இருக்கேன் எத்தனை கண்ணி எனக்கு வச்சிருக்க கூடும் அத்தனை கண்ணி உடைச்சி போட்டு தான் கொண்டாந்தார் நான் உங்களுக்கு சாட்சியா நிற்கிறேன் கைவிடவே மாட்டார் உன் உண்மை என்னைக்கும் அவர் பார்த்து கொண்டே தான் இருக்கிறார் நீ உண்மை உள்ள பிள்ளை நீ உண்மை உள்ள சிநேகிதி உன் உண்மை உள்ள சிநேகிதன் உன்ன கர்த்தர் ஒரு நாளும் விற்ற மாட்டார் கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம் உண்டாவதாக ஒன்னு சாமுவேல் இருபத்தி மூணு இருபத்தி எட்டுல சொல்லி இருக்குது சவுல் மலையின் இந்த பக்கத்திலும் தாவீது தாவிதும் அவன் மனுஷரும் மலையின் அந்த பக்கத்திலும் இடந்தார்கள் சவுலுக்கு தப்பி போக தாவிது தீவிரித்த போது சவுளும் அவன் மனுஷரும் தாவிதையும் அவன் மனுஷரையும் பிடிக்கத்தக்கதாய் அவனை வளைந்து கொண்டார்கள் தாவிதை பிடிக்கத்தக்கதாக சவுல் அவன் ஆட்களும் வளைந்து கொண்டார்கள் இருபத்தி ஏழாம் வசனத்தை பாருங்கள் அந்த சமயத்தில் ஒரு ஆள் சவுல் இடத்தில் வந்து நீர் சீக்கிரமாய் வாரும் பெலிஸ்தர் தேசத்தின் மேல் படையெடுத்து வந்திருக்கிறார்கள் என்றான் அதனால் சவுல் தாவிதை பின் தொடர்கிறதை விட்டு திரும்பி பெலிஸ்தீரை எதிர்க்கும்படி போனான் ஆதலால் அவ்விடத்துக்கு சேலா அம்மாலி கோத் என்று பெயரிட்டார்கள் சேலா அம்மாலி கோத் என்று பெயரிட்டார்கள் இந்த விஷயத்தை கேட்டீர்களா அந்த பக்தன் அந்த அந்த சிநேகிதன் இயேசுவின் சிநேகிதனாக இருந்த தாவிது ரொம்ப சிநேகமான ஆள் தான் தாவிதுமே அவன் யோனத்தானே அவ்வளோ சிநேகிதான் அவனுக்கு ஒரு அன்பு சிநேகம் உண்டு ஒரு மாதிரி கள்ளத்தனமே கிடையாது தாவிது ரொம்ப சிநேகபாவமான ஒரு மனுஷன் எனக்கு பழைய ஏற்பாட்டில் தாவிதை ரொம்ப பிடிக்கும் புதிய ஏற்பாட்டில் பவுல ரொம்ப பிடிக்கும் கள்ளங்கள்லாம் இருக்கக்கூடாது அவன் ரொம்ப சிநேகமானவன் கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம் அவன் கர்த்தருக்காக காத்திருந்தவன் ஆனால் அவனை பிடிக்கிறதுக்காக சவுல் சவுல்னா அவன் தெரியும் உங்களுக்கு அவன் அவன் ஆட்களோடு வந்தான் மலையின் இந்த பக்கம் அந்த பக்கம் நடுவில் மலை அவன் ஆட்கள் அந்த பக்கம் இந்த பக்கம் தாவிதனுடைய ஆட்கள் நடுவில் மலை அதுக்காகவும் நான் கர்த்தரை துதிக்கிறேன் உங்களுக்கு விரோதமாக யாராவது எழும்பியிருந்தாங்கன்னா அவங்களுக்கும் உங்களுக்கும் நடுவில் ஒரு மலையே வந்து நிற்கும் பார்த்துட்டீங்களா அந்த மலை என்ன மலைன்னு நினைக்கிறீங்க கண்மலையாகிய கிறிஸ்து ஏசு மலையே நிற்கும் என்ன செய்ய முடியும் உங்களுக்கு உங்களுக்கும் 
யாரோ பத்து பேர் உங்களை ஒரு மாதிரி வெறுக்கிறாங்க அல்லது எதிர்க்கிறாங்கன்னு வைங்க நீங்கள் கத்திரை பாடுங்க பாட்டு பாடுங்க கத்தி இருபது பாட்டை பாடுங்க மலை ஒன்று வரும் அப்படி அன்னைக்கு கோட்டை இன்றைக்கி மலை ஹலலுயா அமேன் கரங்கள் அசை தாமேன்னு சொல்லுங்கள் அலை லூயா அந்த மலை நடுவில் அப்போ தாவீதனுடைய ஆட்களை பார்க்க முடியல சவுலுக்கு அந்த பக்கம் நடக்கிறான் இவங்க இந்த பக்கம் நடக்கிறாங்க ஆனால் ஒரு கட்டத்தில் அப்படியே சவுளுடைய ஆட்கள் தாவித வளைந்து கொண்டார்களாம் இன்னும் கொஞ்சம்னா தாவித பிடிச்சிருப்பாங்க அடித்து கொண்டு இருப்பான் அவன் வாரவே திருடன் திருடவும் அழிக்கவும் திருடன் திருடவும் கொல்லவும் அழிக்க வருகிறானே அல்லாமல் மற்றொன்றுக்கும் வரான் உன்னே அவன் ஏன் தேடி வரான் உன்னே கொல்லணும் உன்னை அழிக்கணும் நோய் போ கொண்டு வரணும் உன்ட்ட காசெல்லாம் பிடிங்கிறணும் உன்னே சொத்துக்களை அழிக்கணும் இப்போ சாசு உன்ட்ட ஏன் வரா உன் சந்தோஷத்தை திருடி கொண்டு போயிடணும் நீ நிம்மதியாக இருக்கக்கூடாது நீ வந்து பாட்டு பாடக்கூடாது நீ சர்ச்சுக்கு போகக்கூடாது நீ ஆராதிக்கக்கூடாது நீ பிரசங்கம் கேட்கவே கூடாது அவனுக்கு அதான பிளான் அதனால அந்த சிலருக்கு தூக்கத்தை கொடுப்பான் சிலர் கவனக்குறைவை கவனத்தை செதறடித்து போடுவான் அப்படி பிசாசு உனக்கு தீமை செய்ய வருகிறான் உனை வளைந்து கொண்டான் என்ன காரணமோ தெரில நீ என்ன ஜபம் பண்ணீங்களோ அல்லது ஜபக்குறைவோ அல்லது உபவாச குறைவோ அல்லது கீழ்ப்படிதல்ல குறைவோ அது எல்லாம் எனக்கு தெரியாது சம்திங் இஸ் தேர் பிசாசு உன்னை வளைந்து கொண்டான் கிடந்த நாட்கள்ல ஆனா இன்றைக்கு நீ சிநேகிதன்கிற பெயரில் கர்த்தர் உனக்கு சொல்கிறார் அந்த உன்னை தொடர்ந்து வந்த பிசாசு அல்லது தொடர்ந்து வந்த சவுல் இனி ஓட்ட வர முடியாது ஏன்னு கேட்டால் அங்கே கிட்ட வந்துட்டாங்க தாவிது கிட்ட வந்து பிடிக்க வந்தாச்சு அதுக்குள்ளே ரெண்டு மூணு பேர் அங்கேருந்து வந்து சொன்னாங்க சவுளை பார்த்து பெலிஸ்தீரர்கள் நம்ம தேசத்து மேலே யுத்தம் பண்ண வந்துட்டாங்கன்னு இந்த செய்தியை கேட்ட உடனே தாவிதை பிடிக்கிறத விட்டுட்டு அவன் நாட்டை காக்க போயிட்டானான் பார்த்தீங்களா உங்களுக்கு கிட்ட வந்தால் கூட கர்த்தர் அங்கே ஏதோ ஒரு நியூஸை கொடுத்துருவார் அந்த நியூஸ் அவங்கள கொண்டு போயிடும் கர்த்தருக்கு சோத்திரம் நீ வேணா பாருங்களேன் ஒரு நியூஸ கர்த்தர் இந்த மாசத்துல அனுப்பத்தான் போறாரு காட் இஸ் கோயிங் டு சென்ட் அ குட் நியூஸ் உனக்கு ஒரு நல்ல நியூஸ் தான் வரும் உனக்கு நியூஸ் வர்றது மட்டுமல்ல உன் எதிரியாகிய பிசாசுக்கும் ஒரு நியூஸ் வரும் அந்த நியூஸ் வந்த உடனே பின்வாங்கி போயிடுவான் நீயோ முன்னுக்கு போவ சபைகள் வளர்ந்து பெருக ஆரம்பிக்கும் தேசத்தில் எழுப்புதல் உண்டாகும் நன்மையும் கிருபையும் உங்களை தொடரும் சத்தியத்துக்கு நீங்கள் எழு எழுந்து சாட்சியா நிற்பீர்கள் நீங்களும் உங்கள் பிள்ளைகளும் சத்தியத்தில் நடப்பீங்க என் பிள்ளைகள் சத்தியத்தில் நடக்கிறார்கள் என்ற சந்தோஷத்தை பார்க்கலாம் வேற சந்தோஷம் எனக்கு இல்லை அவ்வளோ பெரிய சந்தோஷம் உங்கள் மேலே வரப்போகிறது ஒரு செய்தி வரப்போகிறது சொல்லுங்க எல்லாரையும் ஒரு செய்தி வரப்போகிறது பிசாசு கிட்ட வந்து உங்களை தொட வர நேரம் இன்னொரு செய்தி கேட்டால் அந்த பக்கம் போயிட்டா எவ்வளோ நல்லது என் லைஃப்பில் இந்த மாதிரி நிறைய செஞ்சுருக்கிறார் அதனால தான் நான் இதை அப்படியே சுவாரஸ்யமாக பேசுகிறேன் உங்களுக்கு நெருக்கத்து கிட்ட வர்ற ஆட்களுக்கு அங்கிட்டு ஒரு நியூஸ் வரும் அந்த நியூஸை கேட்ட உடனே அடித்து பரண்டு டிக்கெட் புக் பண்ணி அவங்க ஓடுறதுக்குள்ளே நீங்கள் ஜெயிச்சு முன்னேல போய்கிட்டே இருப்பீங்க கிட்டையே வைக்க மாட்டார் நியூஸ் கேட்டு போக வைப்பார் உன் கிட்டே உனக்கு து தீமை செய்கிற உன் கிட்ட வைக்க மாட்டார் ஹால லூயா கர்த்தர் கர்த்தர்னா சும்மா கிடையாது சார் கர்த்தர் ஏசுன்னா சும்மா கிடையாது அவரை சும்மா அந்த படத்தில் இருக்கிற சிலுவில் அடிக்கப்பட்ட ஏசுன்னு மட்டும் நினச்சிடாத அவர் சாவ ஜெயித்தவர் அவர் உராபா கஷக்கத்தால் ராபா அவர் உலகத்தில் இருக்கிற எல்லா மனுஷனையும் ஜெயித்தவர் அவர் மூ உலகத்தையும் ஜெயித்தவர் அவர் ஐஸ்வரி சம்பன்னர் அவர் யுத்தத்தில் சிறந்தவர் அவர் சேனைகளின் கத்தர் என்பது அவருடைய நாமம் அவர் ராணுவங்களின் தேவன் விசுவாசிகளும் சிநேகிதர்களை சுற்றி ராணுவத்தை அனுப்பிடுவார் கத்தர் இன்றைக்கு காலையிலே சொல்றார் உன்னை பின்தொடர்ந்து உன்னை பிடிக்க நினைத்த சவுல் நான் அவனை வேற செய்தி கேட்டு வேற திசை போ பண்ணிட்டேன் நீ பயப்படாதே என்று கர்த்தர் உனக்கு சொல்லுகிறார் இன்னொரு வசனத்தை யோசுவா ஐந்து ஒன்பதுல படிக்கும் போது யோசுவா ஐந்தாம் அதிகாரம் ஒன்பதாம் வசனம் இன்று எகிப்தின் நிந்தையை உங்கள் மேல் இராதபடிக்கு புரட்டி போட்டேன் எனக்கு என்னமோ கர்த்த சொல்றது நான் வந்து சொட்டு கூட சந்தேகப்பட மாட்டேன் சொன்னா சொன்னதுதான் அவர் சொல்றாரு நான் உங்களை பார்த்து சொல்றாரு இன்னைக்கு காலையில் வந்தவங்களுக்கு சொல்றாரு இன்று எகிப்தின் நிந்தையை உங்கள் மேல் இராதபடி நான் புரட்டி போட்டேன் அப்படின்றார் நிந்தையை பற்றி யோசித்து பாருங்கள் எத்தனை விஷயத்தில் நீங்கள் நிந்திக்கப்பட்டிருப்பீங்க நாங்களும் பல விதங்கள் பல விதங்களில் பல காலங்களில் பல கோணங்களில் 
நிந்திக்கப்பட்டிருக்கிறோம் ஏசு எவ்வளோ நிந்திக்கப்பட்டார் நம்ம அது மாதிரி பல காரணங்களில் நிந்திக்கப்பட்டு நிந்தை வந்துகிட்டே இருக்கும் பவுலுக்கு நிந்தை வந்தது தாவிதுக்கு அவ்வளோ நிந்தை அவனுக்கு நிந்தையில் அவன் அவ்வளவு வருத்தப்பட்டான் சங்கீதங்களை வாசித்து பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் ராத்திரியெல்லாம் தூக்கம் வராது அவனுக்கு நிந்தையில் அவ்வளோ அருவறுப்பாக ஃபீல் பண்ணுவான் தன் தன்னையே ஒரு அருவறுப்பாக ஃபீல் பண்ணுவான் இவ்வளோ நிந்த ஏக்கு நான் தகுதி தானா ஐயோ அப்படின்னு அருவறுப்பாக ஃபீல் பண்ணுவான் இந்த நிந்தையை யோசித்து பாருங்கள் உங்கள் வீட்டுக்கு நிந்தை வந்திருக்கா உங்கள் குடும்பத்துக்கு நிந்தை வந்திருக்கா உங்கள் பிள்ளைகளுக்கு நிந்தை வந்திருக்கா அது ஒரு பெரிய சக்தி வாய்ந்த ஒரு விஷயமாக்கும் நிந்தை என்பது போராடங்கள்லாம் அவங்கள யாரும் நிந்தித்திருப்பாங்க நிந்திக்கிறதுக்குன்னே சாத்தான் யாரையாவது அந்த ஆஃபீஸில் வைத்திருப்பாங்க நீங்கள் ஒரு ஆஃபீஸில் வேலை பார்க்குறீங்க அங்கே ஒரு நிந்து தாவி இது போய் கொண்டிருக்கான் சிமே என்பவன் நிந்தித்து கொண்டே வந்தான் கூடவே வந்தான் நிந்தித்து கொண்டே கூடவே வந்தான் இந்த நிந்தை ரொம்ப கஷ்டமானது நீங்கள் வேறு எதுவும் பசி பட்டினியை தாங்கிடுவீங்க நிந்தையை தாங்க மாட்டீங்க பணம் இல்லை க சாப்பாடு இல்லை தாங்கிடுவீங்க நிந்தை தாங்க மாட்டீங்க அப்படி ஒரு 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 நிந்தையில் இருந்திருப்பீங்க உங்கள் சொந்தக்காரங்க உங்களை நிந்திப்பாங்க நீ எங்கள் சொந்தங்களெல்லாம் விட்டுட்டு நீ கிறிஸ்தவ கிறிஸ்தவ மதத்தில் போய் கல்யாணம் கட்டினியே நீ நல்லாவே இருக்க மாட்டேன்னு சொல்லி அவங்க ஒரு பக்கம் நிந்திச்சுக்கிட்டே இருப்பாங்க அந்த நேரம் பார்த்து உங்கள் பிள்ளைக்கு குழந்தை இருக்காது குழந்தை இல்லாதது அவங்களுக்கு இன்னும் நிந்திக்கிறதுக்கு ஏதுவாக இருக்கும் நல்லா நிந்திப்பாங்க எத்தனை பேர் எத்தனை நிந்தையில் இருப்பீங்க படிச்சுட்டு வேலை கிடைக்கல ஒழுங்கா நிந்த வரும் படித்த படிப்புக்கு ஏற்ற வேலை வரல வீட்டில் யாரும் நிந்திப்பாங்க உங்களை உங்கள் ஜபத்தை நிந்திப்பாங்க நீ ஜபம் பண்ணி என்னத்தை கண்ட அப்படி சொல்லி நிந்திப்பாங்க நிந்தை உங்களை சூழும் பொழுது எப்படி ஃபீல் பண்ணுவீங்க யார் உங்களை காப்பாற்றுவா யார் காப்பாற்றுவா உங்களுக்கு நிந்தை உங்களை சூழ்ந்திருக்கும் போது உங்கள் சிநேகிதர் ஏசு கிறிஸ்து அங்கே தான் வந்து அவர் ஒருவர் தான் அந்த நிந்தை காப்பாற்ற முடியும் அவர் சொல்கிறாரு நான் நிந்தையை புரிந்து கொள்கிற தேவன் உனக்கு இருக்கிற நிந்தையை நான் இன்று புரட்டி போட்டேன் அப்படின்னு சொல்கிறார் அதாவது அதை புரட்டிட்டா அந்த பக்கம் அவங்களுக்கு புகழ்ச்சி தான் வரும் கர்த்தருக்கு சோதனை நிந்தையை புரட்டுறாராம் அப்படின்னு சோதனை அது அவர் கையினால தான் அது முடியும் அவருடைய கை பாருங்க ஆணிகள் பாய்ந்த அவருடைய கையை பாருங்க எல்லாரும் தலைகளை உயர்த்துங்க கண்கள் மூடுங்க ஆணி பாய்ந்து அவருடைய கையை பாருங்க அவர் கையினால் அந்த நிந்தை அப்படி எடுத்து அப்படியே புரட்டி போட்டு உனக்கு சந்தோஷமும் உனக்கு கெம்பீரமும் உனக்கு மகிழ்ச்சியும் உனக்கு புகழ்ச்சியும் உனக்கு கனமும் உனக்கு மகிமையும் உண்டாகும் நீ நட்சத்திரத்தைப் போல ஜொலிப்பாய் நீ சந்திரனைப் போல ஜொலிப்பாய் நீ சூரியனைப் போல பிரகாசிப்பாய் ஆமேன் சூரியனைப் போல பிரகாசிப்பாய் நீ சந்திரனைப் போல பிரகாசிப்பாய் நீ நட்சத்திரங்களைப் போல பிரகாசிப்பாய் நீ போன பாதையிலெல்லாம் கர்த்தரனோடு கூட வந்து கொண்டே இருந்திருக்கிறார் மகனே நீ தயங்காதே நீ கலங்காதே என் பிள்ளையே நீ பயப்படாதே நான் உன்னை ஏந்துவேன் உன்னை தாங்குவேன் உன்னை தப்புவிப்பேன் உன் நிந்தை கழுவுவேன் என்று அவர் சொல்லிக்கொண்டு கூடவே வருகிறார் இன்றைக்கு அவர் சொல்கிறார் உனக்கு நேரிட்ட நிந்தை எகிப்துக்கு வந்த நிந்த அனைத்தையும் நான் இன்று புரட்டி போட்டேன் புரட்டி போட்டேன் புரட்டி போட்டேன் என்று சொல்லுகிறார்